రాజు సైతం ఏం చేస్తాడంటే సింహాసనాన్ని దిగి తన వస్త్రాలన్నీ చింపుకొని దేవుడి మాట వింటున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దేవుని మాటకు లోబడి ఏం చేస్తున్నారంట వారందరూ కూడా ఉపవాసాన్ని ప్రకటించి దేవుని సన్నిలో చిన్న పిల్లలేమి పెద్దలేమి చుండి ఆఖరికి పశువులేమి ఆహారం పెట్టకుండా ఏం చేస్తున్నారంట అక్కడ ఉపవాసం ఉండి గోజాడుతున్నట్టు మనం చూస్తున్నామండి ఈ రోజు చుండి నినివే పట్టణ ప్రజలు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు కాబట్టి దేవుడు చుండి వారి కన్నీరు చూశాడు వారి ప్రార్థన చూశాడు వారి యొక్క భక్తిని చూశాడు వారి యొక్క చుండి ఆ క్రియలన్నిటిని కూడా దేవుడు చూసి ఏం చేశారంట నాశనం చేద్దాం ఇక తుడిచి వేద్దాం ఈ ప్రజల్ని చుండి ఏం చేద్దాం తుడిచి వేద్దాం అనుకున్న సమయంలో వారి కన్నీరు ఏమైందంటే దేవుడు చూసి ఆ యొక్క పట్టణానికి నాశనము దిగకుండా దేవుడు నాశనాన్ని ఏం చేశాడంటే మేలుగా చేశాడు ఈ రోజు నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావేమో ఈ రోజు నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో ఈ రోజు నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావేమో ఈ రోజు నీకు అప్పులున్నాయేమో ఈ రోజు నువ్వు శ్రమల్లో కృంగిపోతున్నావేమో నీ శ్రమలు నీ బాధలు నీ కన్నీరు నీ ఇరుకులు నీ ఇబ్బందులు అన్ని కూడా పోవాలంటే దేవుని సన్నిధులు ఆయన మాట వింటే దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మేలు చేస్తాడండి ఈ రోజు మన బిడ్డలు మన మాట వినకపోతే మనం ఏం చేస్తామండి బెత్తమాడతామా లేదండి మన మాట వినే వారికి ఏం చేస్తాం ఖచ్చితంగా వాళ్ళని కొడతాము అలా చూడండి మన బిడ్డలు మన మాట వినకపోతే వారిని కొడుతూ ఉంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవియోగము నేను కనినటువంటి నా బిడ్డలు ఏమైపోతున్నా నా మాట వినడం లేదని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట చాలా బాధపడుతున్నాడు ఆయన స్వరూపంలో చూడండి నిన్ను నన్ను చూడండి ఆయన నిర్మించుకుంటే ఈరోజు మనం దేవుని మాటకి ఏం చేస్తున్నామంట విధేయత చూపించలేకపోతున్నాము దేవుని మాట వినలేకపోతున్నాము ఇష్టానుసారమైన క్రియల్లో మునిగి తేలుతున్నాము ఇష్టానుసారం పాపం చేస్తున్నాం కానీ దేవుడికి మన హృదయాలను ఇవ్వలేకపోతున్నామండి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడి వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నీవు నీ హృదయాన్ని ఇప్పటి వరకు దేవునికి ఇవ్వలేదేమో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి మొదటి స్థానం ఇస్తున్నావేమో ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావేమో దేవుని సన్నిధికి ఏదో నామకార్థంగా వచ్చి మొక్కు బళ్ళకు వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నావేమో అందుకనే నీ జీవితంలో దేవుడి యొక్క కార్యాలు నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు హలేలుయా దేవుడు కార్యాలు నువ్వు కళ్ళారా చూడాలంటే దేవుడు నీ పట్ల అద్భుతం చేయాలంటే నీ కన్నీరు తుడవబడాలంటే మొదటి నువ్వేం చేయాలంట ఆయన మాట వినేదానివిగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చుండి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడండి దేశమా దేవుని యొక్క మాట వినుమా అని చుండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి ఈరోజు ఎంతో మంది ప్రజలు వ్యభిచారానికి దొంగతనాలకి పాపానికి లోక సంబంధమైన క్రియలకి చుండి దేవుడికి చోటివ్వకుండా లోకానికే చోటిస్తున్నారు కానీ చుండి దేవునికి మాత్రం చోటు ఇవ్వట్లేదండి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ హృదయంలో ఏ సైకి చోటు ఉందా నిన్నువే ప్రజలు చెప్పగానే ఏం చేస్తారంట దేవుని మాటకు లోబడిపోయి మా రాజు చేస్తాడులే మా దేశానికి ఉగ్రత వస్తే మా రాజు చూసుకుంటాడులే అని చూడి ఆ ప్రజలు నిర్లక్ష్యత కలిగి ఉండలేదండి ఎప్పుడైతే అక్కడ యోన ప్రవక్త వచ్చాడో యోన ప్రవక్త వచ్చి ఆ మాట చెప్పాడో చెప్పగానే చూడి ఏం చేస్తారంట ఇంటిలో చూడి పొయ్యిలు వెలిగించడం లేదంట పసి బిడ్డలకు సైతం పాలు ఇవ్వకుండా నా బిడ్డలు ఏడుపు నా బిడ్డల ఆర్త ధ్వని నా దేవుడికి వినబడాలి ఈ దేశం మీద ఆయన కుమ్మరిస్తున్నటువంటి ఆ ఉగ్రత అంతా కూడా దేవుడు మేలుగా చెయ్యాలి అని చూడి పసి బిడ్డలను సైతం పక్కన పెట్టేసి ప్రతి ఒక్కరు మోకాళ్ళ మీద రెండు చేతులు పైకెత్తి ఏడవరం మొదలు పెడుతున్నారండి ఈ రోజు నీ బిడ్డల నిమిత్తం కన్నీరు కారుస్తున్నావా ఈ రోజు నీ యొక్క కుటుంబం నిమిత్తం కన్నీరు కారుస్తున్నావా నశించిపోతున్నటువంటి నీ భర్త నిమిత్తం మీరు కన్నీరు కారుస్తున్నారా ఎన్ని సమస్యలున్నా ఎన్ని బాధలున్నా ఎన్ని ఇరుకులున్నా మొదటి మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాలండి మన కన్నీరు దేవుడు చూసి ఏం చేస్తాడంట ఖచ్చితంగా ఆయన చూడండి మనకి ఏ కార్యము కావాలో దేని నిమిత్తం మనం మొర పెడుతున్నామో దేని నిమిత్తం మనం అడుగుతున్నామో దానికి ఆయన మార్గము ద్వారము తెరుస్తాడంటే ఈ రోజు అటువంటి అనుభవాలు కలిగి ఉంటున్నావో వారం వారం దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నారు కానీ నీ యొక్క చుండి హృదయంలో దేవుని మాటలు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు భద్రం చేసుకోలేకపోతున్నావు ఈ రోజు వెండి బంగారాలని మనం దేవుని సన్నిధి ఏం చేస్తామండి బీరువాళ్ళలో చాలా భద్రంగా చేసుకుంటున్నాము అది చాలా విలువైంది నన్ను అమితే వేల వేల రూపాయలు వస్తాయి దాంతో మనకి చాలా అవసరాలు ఉన్నాయని చుండి బంగారుగా బంగారానికి చెడ్డి ప్రార్థత చుండి దేవుని వాక్యానికి మనం ఇవ్వలేకపోతున్నామండి దేవుని వాక్యం వెండి బంగారాల కన్నా శ్రేష్టమైనది హలేలుయా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు ఏమి చేయాలంటే భద్రముగా చుండి నీ యొక్క హృదయంలో నువ్వు దాచుకునే దానివిగా ఉండాలి వాక్యానుసారంగా చుండి జీవించే వారిగా ఉండాలి బిడ్డల్ని క్రమంలో పెట్టేవారిగా ఉండాలి బిడ్డల నిమిత్తం కన్నీరు కార్చేవారిగా ఉండాలి నీవు దేవుని మాటికి చుండి విధేయత కలిగి ఉండేవారిగా ఉండాలి నీ బిడ్డలు కూడా అదే క్రమంలో అదే మార్గంలో చూడండి నడిపించే వారిగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి చాలా
సాగుకుల మాట వినకుండా ఎవరి మాట వింటున్నారండి లోకమే లోకమే లోక మాటలే వింటున్నారు కానీ అటు పరిగెడుతున్నారు ఇటు పరిగెడుతున్నారు ఇటు పరిగెడుతున్నారు అటు పరిగెడుతున్నారు కానీ దేవుని సన్నిధిలో మాత్రం కనిపెట్టలేకపోతున్నారండి ఒక పది నిమిషాలు వాక్యం విందామంటే మనసు అంత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందండి సెల్ ఫోన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరు ఏ మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిపోతుందో యూట్యూబ్ లో ఏం అప్లోడ్ చేస్తారో ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో అని చూడండి మన మనసు అంత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఫోన్ల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ మన హృదయం చూడండి దేవునికి చూడండి సమీపముగా ఉండడం లేదా ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు దేని కోసం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే అది ఖచ్చితంగా దేవుడి నీ జీవితంలో కలగ చేస్తాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి ఈ లోకంలో ఎక్కడికి నువ్వు పరిగెత్తదండి దేవుని సన్నిధికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి దేవుడి సన్నిధి ఉపవాసం ఉండి నీ బాధ ఎవరికి చెప్పాలి దేవునికి చెప్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ బిడ్డల్ని మారుస్తానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు చుండి కుక్క వాంతి కోసం తిరిగిన రీతిగా ఎంతో మంది ఏం చేస్తున్నారంట పాపంలోని మునిగి తేలుతున్నారంట పాపంలోని తిరిగే వారిగా ఉంటున్నారంట ఈ యొక్క చుండి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ బ్రతుకు ఎలా ఉంది దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు సంఘంలో పౌరాల్లో ఉంటున్నారేమో బయటికి వెళ్ళినప్పటికీ మరలా మీ క్రియలు మీరు విడిచిపెట్టుకోలేనటువంటి బ్రతుకులు మీలో ఉంటున్నాయేమో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి చుట్టి భక్తి పనులుగా నటిస్తున్నారేమో ఊసర వెళ్ళి వాళ్ళే రంగులు మార్చేవారిగా ఉంటున్నారేమో సీరియల్ విడిచిపెట్టలేకపోతున్నారేమో సినిమాలు విడిచిపెట్టుకోలేకపోతున్నారేమో చెట్ట సాహసాలు విడిచిపెట్టుకోలేకపోతున్నారేమో సెల్ ఫోన్ విడిచిపెట్టుకోలేకపోతున్నారేమో ఈ బ్రతుకు ఎలా ఉంది నీ జీవితం ఎలా ఉంది దేవుని మాట నువ్వు వింటున్నావా ఆశీర్వాదాలు లేవు దీవెలు లేవు నా జబ్బు తగ్గడం లేదు నా రోగం తగ్గడం లేదు నా భర్త మార్చబడం లేదు నా బిడ్డలు మార్చబడం లేదంటే దానికి కారణం దేవుడు కాదండి ఎవరండి మనకు మనమే కార్యకులమైన దేవుడి సన్నిధిలో మన హృదయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వలేకపోతున్నాము మన జీవితాన్ని దేవుడు సమర్పించుకోలేకపోతున్నాము యథార్థమైన భక్తి కలిగి మనం దేవుడి సన్నిధిలో ఉండలేకపోతున్నాము విధేయత కలిగి దేవుడి సన్నిధిలో ఉండలేకపోతున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనలో పెట్టేసుకుని చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దేవుడికి వాళ్ళంటే ఇష్టం అండి వీళ్ళంటే ఇష్టం అండి వాళ్ళని దీవిస్తాడండి వీళ్ళని దీవిస్తాడని చూడండి స్వార్థపూరితమైన మాటలు మాట్లాడే జనాంగముగా చూడండి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కల సమయంలో మనం ఉంటున్నామండి నీ బ్రతుకు ఎలా ఉంటుంది నీ జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి నీవు పరిశీలన చేసుకునే దారిగా ఉండు ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఎన్నో ఆటంకాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎన్నో రావచ్చు కానీ ఆ ఒడిదుడుకుల్లో ఆ శ్రమల్లో ఆ నిందల్లో ఆ కష్టాల్లో ఆ బాధల్లో చూడండి నీ జీవితాన్ని చూడండి నువ్వు ముగించేదానివిగా ఉండొద్దు నువ్వు ఆగిపోయేదానివిగా ఉండొద్దు అవి వచ్చినా కానీ దేవుని సన్నిలో నువ్వు నిలబడే దానివిగా ఉండాలి దేవుని మాట వినేదానివిగా నీ ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు 